हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल ऑन द अन अकेडमी स्टूडियो स्प्रेसिवो प्लेटफॉर्म माय सेल्फ हर्षित झालानी आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर हियर एंड डेली आई ब्रिंग यू लाइव वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज फॉर यू ऑल ऑन दिस चैनल फॉर केमिस्ट्री एंड दिस इज आवर टीम दैट इज वर्किंग फॉर यू डे एंड नाइट टू ब्रिंग यू डेली बेस्ट आउट ऑफ यू है ना आप आइए यहां पर डेली वीडियोस देखिए डेली लाइव सेशंस देखिए इंटरेक्ट करिए दैट विल श्योरली गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल सो दिस चैनल इज बीइंग अ गोल्ड माइन फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस करेक्ट दिस चैनल इज बीइंग अ गोल्ड माइन ताकि आप लोग जितना ज्यादा यहां पर पढ़ते हैं जितना ज्यादा आप डेली यहां पे इंटरेक्शन करते हैं दैट विल गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली ऑन द नीट एग्जामिनेशन नीट 2020 एग्जामिनेशन सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन टुडे सेशन दैट इज फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे हमेशा देखते हैं कि सर कौन कौन सी इतनी सारी नेम रिएक्शंस हैं ठीक है देखो पढ़नी तो सभी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर नीट 2020 जिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू ऑल विद एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एनसीईआरटी में उनको किस तरीके से दिया हुआ है विद रिलेशन टू एनसीईआरटी आपको उनको पढ़ना है ठीक है तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द टाइमिंग्स अबाउट मी दैट एट व्हाट टाइम आई एम कमिंग हियर दैट इज एट 2 पीएम एनसीईआरटी समरी कोर्स यू हैव एट 5 पीएम यू हैव मैश अप क्वेश्चन सीरीज जो कि यहां पर होती है एट दीस आर द क्रेडेंशियल्स अबाउट मी दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू ऑल आउट गाइस ओके दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोगों के लिए दैट इज वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्रैश कोर्स लेंज launching a crash course for all of you that is a golden opportunity you just come and join this what you will get in this ncert review milega 20000 plus questions discussions milenge with top faculty plus doubt sessions are also going to be happening there okay so har ek cheez ki importance hai they all sum up and boost up your performance which is required in neet 2020 theek hai and this is the crash course which is currently being live on plus platform aap iska dekh sakte hain response it is having phenomenal response from all of you students and kids so what else you can get you can get quizzes and tests doubt clearing sessions milenge aapko live classes milengi with personalized learning experience ke sath theek hai quizzes and tests that is important tool for all of you guys because quizzes and tests se aap apni performance ka analysis kar sakte hain कि अभी आप कितना दूर हैं अभी आप कितना दूर हैं अपने ड्रीम स्कोर 600 प्लस से ओके गाइस डाउन क्लियरिंग सेशंस यू हैव मींस वन टू वन इंटरेक्शन विद योर फेवरेट एजुकेटर लाइव क्लासेस मींस यू कैन वॉच द लाइव वीडियोस यू कैन वॉच आल्सो द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एट एनी टाइम एट एन नंबर ऑफ टाइम्स वॉट टाइम यू विल सुटेबल टू यू विद योर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं ओके गाइज This is the important information weekly mock test for you that will be going to help you out, okay? For analyzing your performance, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? You are just one click away from us. आपको करना क्या है? Simple सा process है. Just install the Anna Academy Learning app. Install करने पर जाइए. आप get subscription पर. This is the six month plan only dedicated, highly dedicated for NEET 2020 experience, जो कि four thousand per month cost करता है. And this will cost you. 24000 and if you are going to use my code that is hli me teaching there live to you all and you will get the instant 10% instant discount aapko mil jayega now the course we will going to reduce to 21600 theek hai this is one year plan for all of you guys that is one year plan that will cost you 30000 kitna cost karega ye 30000 itna aapko nahi dena hai again you will get the benefit of 10% discount surely when you are going to use my code that is hli me teaching their life that will go going to get you 27000 okay and this is the your two years plan this is two years plan for rock solid preparation guys from the start of the day aapko ye preparation ke liye rock solid preparation ke liye this will cost you 48000 and now if you are going to use my code hli you will get that 10% discount benefit instantly and now the course will reduce to 43200 So now put up a smile on your face and coming back to the session. Let us start with the reaction. देखो, ये reactions का मैं extract लाया हूँ हर एक reaction का, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा important है, ठीक है? इनको आप छोड़ना बिल्कुल भी मतलब afford नहीं कर सकते, इनको पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है guys, ठीक है? So पहली reaction है aldol condensation. Basically it it works for 
ठीक ही चीज यहाँ पे लिखी है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है ठीक है अल्पडोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन है मीन्स आपको क्या क्या पता होना चाहिए आपको इस रिएक्शन का मैं आपको एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ जो जो रिएक्शन आपको अच्छे से कवर अप करनी है गाइस ठीक है सो अल्डोल कंडेंसेशन इज वन ऑफ दोज रिएक्शन दैट यू नीड टू कवर अप मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है बेसिकली ये बिलोंग करती है अल्डीहाइड एंड कीटोन्स फैमिली से वो अल्डीहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन हो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा मीन्स योर दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप दिस इज योर अल्डीहाइड फंक्शनल ग्रुप ठीक है इससे एक कार्बन अटैच होना चाहिए जो एक मिनिमम कितने अल्फा है दिस इज नोन एज योर अल्फा कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस फंक्शनल ग्रुप राइस ठीक है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट करा गया है ठीक है सो इस डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप ये जो यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है आपको ये सी एस टी के केस में ठीक है सो नाउ दिस विल हैव अल्फा हाइड्रोजन हाउ मच थ्री अल्फा हाइड्रोजन क्या ये इस तरीके का रिएक्शन शो करेगा क्या एच सी डबल बॉन्ड एच यहाँ पे है क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इट कंसिस्ट ऑफ नो अल्फा हाइड्रोजन ठीक है दोनों हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करने वाला है ठीक है सो मीन्स यू शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन टू शो दिस रिएक्शन ठीक है सेकेंड थिंग वॉट यू नीड टू नो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में द इंटरमीडिएट विच इज गोइंग टू फॉर्म इन दिस रिएक्शन कार्बोन आइन ठीक है डायल्यूट ओ एच ओ एच माइनस की तरह काम करेगा ये एच यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से एक एच लेगा तो ये यहाँ पे कार्बोन आइन फॉर्म होगा विच इज अगेन गोइंग टू अटैक ऑन द सेकेंड मोलिक्यूल ऑफ द सेम रिएक्शन सेम मोलिक्यूल ऑफ द दिस रिएक्शन कार्बोन आइन बनता है एंड कार्बोन आइन स्टेबिलिटी यू शुड नो कार्बोन आइन इज स्टेबल बाय स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस इज बाय वॉट इट इज प्रपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स करेक्ट ठीक है एंड अगर आप यहाँ पर एक तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है अल्डीहाइट की फैमिली के साथ और यहाँ पे दे रखी है एक रिएक्शन कीटोन की फैमिली के साथ कैसे ये रिएक्शन होती है एंड हाउ यू आर केयरिंग टू गेट द प्रोडक्ट्स ठीक है अगर रिएक्शन में बच्चों ये चीज ध्यान रखो अगर अल्डोल ही लिखा है सिंपली बस क्या लिखा है अल्डोल तो आपको रिएक्शन यहाँ पे हीट वीट नहीं कराना है बस यहीं पे स्टॉप कर देनी है इस पॉइंट पे ठीक है अगर वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन पूरा लिखा है और हीटिंग भी दे रखी है रिएक्शन के अंदर तो आपको आगे तक पहुंचना है ठीक है आगे तक आपको पहुंचना है और रिएक्शन करा देनी है ठीक है अल्डोल कंडेंसेशन अगर पूरा लिखा हुआ है तो वरना आपको यहीं पर छोड़ देनी है रिएक्शन सो यू जस्ट नीड टू नो द मैकेनिज्म कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन मैं पढ़ाने वाला हूँ ठीक है मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ जो आपको आनी ही चाहिए ठीक है ये पढ़ा मैं दूंगा एनसीआरटी समरी कोर्स में वहां पे चल रहा है ये सब ठीक है सो so, वहां पे आएगा तो वहां पे अपन पढ़ लेंगे एक एक एग्जाम्पल मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए कार्बोन जो इंटरमीडिएट बनना होना चाहिए वो आना चाहिए एंड यू हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ठीक है लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं इस रिएक्शन के ऊपर अंडरस्टूड माई पॉइंट तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन जो कि अल्डीआईट कीटोन फैमिली के सेम इसी तरीके से क्रॉस अल्डोल जो इसका सेकंड पार्ट है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ये भी आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए क्रॉस अल्डोल भाई वहां तो सेल्फ अल्डोल बोलते हैं पहली रिएक्शन को सेल्फ अल्डोल भी बोला जाता है मतलब खुद ही खुद ही के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है क्रॉस अल्डोल कैसे हो गया खुद दूसरे के मॉलिक्यूल पर अटैक करें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन वो दोनों डिफरेंट दोनों डिफरेंट अल्डीआईट भी हो सकते हैं वो दोनों डिफरेंट कीटोन्स भी हो सकते हैं चाहे एक अल्डीहाइड एक कीटोन भी हो सकता है यू विल गेट मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना सपोज मान लीजिए अपन के पास ये प्रोडक्ट है एच सी एच ओ का प्रोडक्ट है एच सी एच ओ है और सी एच सी सी एच ओ है तो इस पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे भैया बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है मैं ये नहीं पूछा स्टेबल बताओ वो बताओ ये बताओ ठीक है भाई ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक तो देखो खुद का खुद ही से सेल्फ अल्डोल हो जाएगा सी एस टी सी एच ओ खुद ही पे अटैक कर दे तो एक तो वो जनरेट करेगा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट तो वो जनरेट करेगा दूसरा सी एस टी किस पर अटैक कर दे इस वाले बगल वाले मॉलिक्यूल भाई ये तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा जो काम करना है वो सी एस टी सी एच ओ को ही करना है क्यों नहीं कर सकता इस पर नो अल्फा एच है सो so, इससे टोटल बनने वाले प्रोडक्ट कितने बनेंगे दो प्रोडक्ट बनेंगे एक तो होगा सेल्फ सॉइल जो सी एस टी सी एच ओ जो कि बनाएगा सी एस टी सी एच ओ
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन गाइज दैट इज कैनी जारू रिएक्शन कैनी जारू रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए ठीक है जैसे अल्डीहाइड और कीटोन्स जिन पे अल्फा एच होते हैं वो तो कौन सी शो करते हैं अल्डोल जिन पे अल्फा एच इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट वो अल्डीहाइड जो दोनों पे जिन पे अल्फा एच नहीं हो दैट विल गोइंग टू शो यू विच रिएक्शन कैनी जारू रिएक्शन कैनी जारू रिएक्शन इट इज प्रेजेंट इन कंसेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है तो और ये इट इज एग्जांपल ऑफ योर टाइप ऑफ रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्लस एक ही मॉलिक्यूल का रिड्यूस प्रोडक्ट आपको मिलेगा ठीक है एक ही मॉलिक्यूल मान लीजिए ये अल्डीहाइड है तो यहां से ये अल्डीहाइड किस में कन्वर्ट हो गया इस कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये तो इसका कौन सा प्रोडक्ट मिल गया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल गया ठीक है और इसका ये रिड्यूस प्रोडक्ट मिल गया जो यहां से ये क्या बना अल्कोहल बना है So, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ योर डिस्प्रोपोर्शनेशन आप लोगों को अच्छे से आता होगा ठीक है सेकेंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्डीहाइड इज गोइंग टू रिएक्ट एंड वन मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्डीहाइड इज रिड्यूज टू अल्कोहल वाइल अदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है सो so, ये यहाँ पे गिवन है चाहे बेंजल्डीहाइड भी कर देगा ये रिएक्शन शो यस डेफिनेटली करेगा खुशी खुशी करेगा बिकॉज इट है नो अल्फा एच कोई भी अल्फा एच नहीं है भैया यहाँ पे ठीक है एंड गोइंग टू प्रोड्यूस यू बेंजाइल अल्कोहल सोडियम बेंजोइड सेम कोई सेम थिंग यहाँ पे भी आपको करनी है क्या करना है यू हैव टू गो थ्रू द मैकेनिज्म प्रॉपरली मैकेनिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए सेकेंड सेंग यू हैव टू डू द लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द रिएक्शन गाइस ठीक है चलिए दिस इज द देखिए फर्स्ट अपन ने अल्डोल के दो पार्ट हो गए दो रिएक्शंस वो हो गई तीसरी आपकी कैनी हो गई ये हो गई आपकी चौथी रिएक्शन ठीक है हॉफमेंस ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन हॉफमेंस ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन नाम में ही दिया है डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है डिग्रेडेशन का मतलब यही हुआ ना सो हॉफमेंस ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन बेसिकली इट इज अ फेमस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स प्राइमरी अमीन्स बनाने की फेमस रिएक्शन है गाइस ठीक है कैसे बनाई जाती है बी आर टू और एन एच के साथ बी आर टू और एन एच का मिक्सचर यहाँ पे यूज होता है एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बन लेस हो जाता है देखो ये तो आपका था रिएक्टेंट और यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों देखो ध्यान से रिएक्शन में दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है ठीक है सो ये क्या बना है यहाँ पे वन डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है वन डिग्री अमाइन का यहाँ पे क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है करेक्ट वन डिग्री अमाइन बना है वन डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है सो दैट्स व्हाई मतलब जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे एक कार्बन की संख्या कम हो जानी है ठीक है वहां पे एक कार्बन की संख्या कम हो जानी है फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है यार देखो अगर यहाँ पे अगर आप होफमेन ब्रोमोवाइड रिएक्शन करा दोगे C डबल बॉन्ड O NH2 के केस में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ Br2 आर टू के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा बनेगा क्या कुछ सोचिए ठीक है यहां पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा NH2 आ जाएगा ठीक है एक कार्बन कम कर दो एक C डबल बॉन्ड O कम कर दो तो NH2 आ जाएगा एनिलीन बन गया ठीक है So, इस तरीके का आपको फर्दर एंड फर्दर ऑन प्रोडक्ट्स बनाने हैं बच्चों ठीक है सो नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या है ये बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ रखी है डील कर रखी है सोचिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या क्या होती है सोचिए एक बार ध्यान से सब लोग सोचिए 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 ढंग से ठीक है ध्यान से देखिए ये कैसी होगी रिएक्शन ठीक है भाई इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इस नाम से भी बहुत फेमस है ई के नाम से अगर आपको पता हो तो याद है ई के नाम से ई ए एस ई ए एस ठीक है ई एस नाम से भी बहुत फेमस है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन तो इसमें होता क्या है इलेक्ट्रोफाइल आता है और एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैच हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अच्छा समझने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है बेनजीन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक करेगा और वो रिएक्शन बना देगा तो अब कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की होती है कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की होती है भैया रिएक्शन बताओ बताओ 
कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की होती है रिएक्शन बताइए सोचिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन के रिएक्शन के नाम बताइए सोचिए 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 कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होगी भाई ये है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के नाम कौन कौन से बहुत फेमस फेमस नाम है पहला नाम है आपका हेलोजीनेशन पहला नाम क्या है हेलोजीनेशन होती है देन होता है आपका सल्फोनेशन होता है गाइस हेलोजीनेशन देन सल्फोनेशन ठीक है देन नाइट्रेशन यू हैव देन नाइट्रेशन आता है पिक्चर में हेलोजीनेशन आ गया सल्फोनेशन आ गया नाइट्रेशन आ गया और बताओ और कौन कौन से हो सकते हैं केसेस हेलोजीनेशन सल्फोनेशन नाइट्रेशन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ठीक है दिस वन यूज योर फिफ्थ वन गाइज ठीक है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दिस वन नेक्स्ट वन इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन असाइलेशन ठीक है सो इसमें आपको क्या देना रखता है देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा भी है ठीक है देखिए एलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब फ्रिडल क्राफ्ट के दो पार्ट अल्काइलेशन और सल्फोनेशन बेसिकली यहाँ पे जो देखिए हेलो बेंजीन के साथ है सीएल के साथ है मान लो हेलो बेंजीन हेलो बेंजीन मतलब कोई भी आपका हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो हेलोजन ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे बना रहा है देख लो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑर्थो एंड पैरा पे क्या हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है बेनजीन ठीक है और तो जो इनकमिंग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे आएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या पैरा पे अब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू कैन डिसाइड कि ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भाई आपने किस कंडीशन में वो ग्रुप्स बनाए ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको इन सारी रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स पता होनी चाहिए भाई हेलोजन रिएक्शन है तो हेलोजन रिएक्शन के केस में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है एक्स प्लस याद है एक्स प्लस जनरेट होता है एक्स प्लस आएगा और इस बेंजीन लिंक पे अटैक करेगा अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच है तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा अगर डीएक्टिवेटिंग है तो किस पे आता है मेटा पे सिंपल सा है कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो इनकमिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप ठीक है तो जो इनकमिंग इनकमिंग कौन आ रहा है कौन आ रहा है बाहर से कौन आ रहा है ध्यान देने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहा आएगा ऑर्थो या पैरा पे और अगर यहाँ पे डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है अगर यहाँ पे कौन है डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों ठीक है अगर यहाँ पे कौन है डी एक्टिवेटिंग प्रेजेंट है तो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप के चक्कर में यहाँ पे कहा हो जाएगा सब्सिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पोजिशन पे हो जाता है ठीक है so this is how you should need need to know learn the organic मतलब learn एक तरीके से आपको इन सबके जैसे ही organic reaction का नाम आए आपको उसका पूरा picture घूम जाना चाहिए RDS डी एस स्टेप कौन सा होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे इंटरमीडिएट से जा रहा है या ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है इंटरमीडिएट से जा रहा है तो आपको स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट की कार्बोकेटाइन बन रहा है कार्बोहेनाइन बन रहा है फ्री रेडिकल बन रहा है जो भी बन रहा है उन सब की आपको स्टेबिलिटीज का ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चों ठीक है देन उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए नेक्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू नो अबाउट दीज ऑल रिएक्शन दैट आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है उसमें जो डिजायर प्रोडक्ट बन रहा है उसकी ईल्ड किसकी ज्यादा होनी है ऑर्थो की ज्यादा होनी है पैरा की ज्यादा होनी है मेटा की ज्यादा होनी है इन सब की आपको ईल्ड भी पता होनी चाहिए बच्चों ठीक है सो दिस इज द वे हाउ यू नीड टू डिसाइड अबाउट द और तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखो इसमें आपके पांच कैटेगरी हो जाती है हेलोजिनेशन सल्फोनेशन सबको एक एक करके पढ़ना है जैसे सल्फोनेशन है ठीक है एसो इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन रिएक्शन नाइट्रेशन है नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है एनओ हो जाता है बच्चों ठीक है फ्रिडल क्राइफाइलेशन में हो जाता है आर प्लस हो जाता है अल्काइल ग्रुप अटैक अब अल्काइल ग्रुप बन गया अब तुम्हें ये कार्बोकेटाइन बनाया तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन तो आपने बना दिया कार्बोकेटाइन बनाया तो आपका कार्बोकेटाइन के केस में रीअरेंजमेंट का फिनोमिना होता है एक इंपॉर्टेंट पता है सभी को एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है रीअरेंजमेंट का 
तो वो इस केस में होगा ही होगा ठीक है गाइस देन यू हैव ये रीअरेंजमेंट किसने में नहीं होगा असाइलेशन के केस में बिकॉज यहां पे जो आपका बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल बनना है फिडलग्राफ्ट असाइलेशन के केस में ठीक है फिडलग्राफ्ट असाइलेशन के केस में आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बनना है नेक्स्ट वाला ओके गाइस सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी देखिए अल्डोल क्रॉस अल्डोल के आस अपन ने देखिए अल्डोल भी देखा है क्रॉस अल्डोल भी देखा है ठीक है और आपको देखना है नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखनी है कैनी जारो के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए देन यू हैव टू नो अबाउट हॉफमेन ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन हैप्पी बर्थडे ठीक है स्मॉलेस्ट नेम ऐसे भी याद रख सकते हो नेक्स्ट इज योर वॉट ई ए एस तो ये सब कुल मिला के अल्डोल पहला हो गया दूसरा क्रॉस अल्डोल हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया एंड एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और भी आप ध्यान दे सकते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन ठीक है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया जिनको तो आपको मतलब यू कैंट अफोर्ड टू मिस ऑल द रिएक्शन अगर आपने मिस करा तो श्योरली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ अगर इन रिएक्शंस को आपने मिस करा तो इन पे क्वेश्चंस आएगा ही इट इज डेम श्योर सो आपको ये रिएक्शंस अच्छे से पता होनी चाहिए एक एक का रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ विद इंटरमीडिएट नहीं पता है तो दो बजे वाले सेशन में आइए मैं वहां पे डेली बताता हूं ठीक है विद मैकेनिज्म विद लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ठीक है गाइज सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन ऐसे मैं अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ठीक है कौन कौन से टेस्ट है जो आपको अच्छे से आने चाहिए अल्कोहल्स के लिए अल्डे कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं नेक्स्ट यू हैव प्राइमरी आई मीन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको इन पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ ठीक है सो इन सब पे भी अपन को एक मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा कि टेस्ट को एक एक टेस्ट को मैं एक्सप्लेन करता हुआ कि इनमें एक टेस्ट कौन कौन देता है कहाँ से पॉजिटिव टेस्ट आएगा कहाँ कौन कौन नेगेटिव टेस्ट देंगे हर एक चीज पे एक कंप्लीट समरी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना फिर एक आ, एक आ जाएगा आपका टेस्ट के ऊपर एंड एक आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो कि आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन देंस ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ठीक है जिनको आपको याद करना है कौन अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले गया कौन अल्डीआई तक ही छोड़ दिया ठीक है ग्रिगनाट रिएजेंट के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक माइन्यूट डिटेल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ठीक है बच्चों सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन ठीक है आपको अच्छा लगा होगा विद एन सी आर टी एक्सटेड आई है ब्रिंग दिस सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ठीक है सब्सक्राइब करें चैनल को तो कि आपको डेली यहाँ पे लाइव इंट्रेक्शन लाइव इंट्रेक्शन होगा आप लोगों का जितना ज्यादा लाइव इंट्रेक्शन होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे एंड अगर आपको और ज्यादा इंट्रेक्शन करना है मेरे साथ आपको और ज्यादा मेरा समझ में आ रहा है पढ़ना यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म वहां पर मेरा लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है कंप्लीट केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू कवर इन दैट एंड आपको नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए बस केमिस्ट्री मुझ में छोड़ देनी बट आपको प्रैक्टिस डेली करनी है यू हैव टू डू डेली प्रैक्टिस यू हैव टू अटेंड डेली लाइव सेशन मिस नहीं करना है बिकॉज बच्चों दिस इज द टाइम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर यू यस ओनो यही तो टाइम है जहां पे आपको रेस लगानी है ऐसी रेस लगानी है कि सबके आगे पहुंच जाना है ठीक है ये छह महीने बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली हर एक टाइम आपको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए हर एक मिनट हर एक घंटा हर एक दिन कि आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना है और ये ध्यान रखिए आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है गाइस कि आपको फिफ्टी मिनट्स में ही हिट करनी है पूरे केमिस्ट्री के फोर्टी फाइव ठीक है फिफ्टी मिनट्स यू हैव फोर्टी फाइव यू हैव इन नीट ठीक है तभी आपका बहुत बूस्टअप होगा स्कोर दैट इज 600 प्लस सो थैंक यू ऑल दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस स्टे कनेक्टेड बाय एवरीवन थैंक यू